Hello guys, welcome to my channel and in this video, I'm going to show you how to print and save um, EBIR form. So, um, print, save as PDF and save to Google Drive. Um, meron kasi nagtanong kung paano ito gawin dahil sinasabi ko sa mga videos ko before na importante na meron kang copy nitong mga EBIR forms na na-file mo. Um, sabi meron cases na may system error and hindi po mapasok yung mga na-file na taxes. So, it's best na meron kang copy. Pag sinabi nila meron kang open cases but makapag-file ka naman, um, ipapakita mo lang itong mga forms na to as a proof na nag-file ka on time. And also, I'm using I'm using Windows 10. Hindi kasi ito nag-work sa Windows 8. Like before, nahihirapan ako. Meron pa akong dinownload na app. Kung nakapag-file ka na, so all you have to do is using the same computer na, na nung nag-file ka is mag-login ka ulit and hanapin mo yung EBIR forms na gusto mong i-print or save. Like sa video na to, ang gusto kong i-print ay yung quarter 2 for this year. So, piliin mo yan and then click view para ma-open yung file. Kapag na-open na yung file, so scroll mo lang sa baba and then click mo yung print. Ganda yung lalabas, so click mo lang sa taas yung file and then uh, print. Yan. And then dito naman, e okay mo lang naman siya. Page 1 pa lang to, so click mo lang okay. Usually 2 pages to. Print and then... Um, save as PDF. Tandaan mo kung saan siya na-save, kung saan folder. And then, for example, ito, page 1 and then save. So, para ma-print mo naman yung page 2, um, sa baba, papalitan mo lang naman yung page. Page 2 of 2. And then, same steps. So, um, file, print, and then, e eh, okay mo lang. Okay, uh, may chance kasi na minsan naglolok ko yung computer. Minsan, um, magubura yung mga files, hindi mo na ma-access. Kahit sinave mo siya sa laptop mo, minsan nagkakaproblema ka. So, I always suggest na isave siya sa Google Drive para anywhere pwede mo ma-access yung mga forms mo. Um, para mag-save sa Google Drive is um, um, i-open mo lang yung Google Drive. Kailangan meron kang Gmail account. And then login and then pwede ka nang mag-save ng mga files mo. Ito yung Google Drive mo. Uh, meron kang 15 gigabytes um, free. So marami kang pwedeng i-save. Click mo lang yung new and then file upload. And then hanapin mo yung files na sinave mo kanina. And then yun na, masisave na siya dito sa Google Drive mo. And that's it. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. Kung meron kayong tanong about taxes for self-employed, just leave a comment and you may also check my other videos. Thank you for watching and until next time. Bye-bye!